Mimi naitwa John Pazia leo niko hapa Rock City Mwanza jiji la Miamba jiji la Mawe wasukuma na Wanyamwezi ndo makazi yao na nimekutana na Dorcas Rubuka yeye ni mwimbaji wa muziki wa injili hapa kanda ya Ziwa lakini asili yako nimesikia ni kuna Kongo kidogo na Muha Mimi niambie waha mnaimba sana nyi Eh tunaimba kiasi chake. Nadhani sasa hivi kila kabila inaimba vizuri, lakini waha pia wanaongoza watu wa Mbeya, wanaongoza hivyo. Na wasukuma hapa hapa Mwanza pia wana, wanaongoza kwenye. Kwa mtu ambaye ajaye kufika Kigoma. Kigoma kuna vitu gani vizuri vya kuvutia? Ah uh, Kigoma naweza nikasema labda kuna mikebuka upande wa vyakula kuna mikebuka na gawalo wa kigoma wakubwa wakubwa mm, vitu mbalimbali mbali mazao yapo tu mengi mm. mtu ambaye hamfahamu kabisa Dorcas kwa mara ya kwanza leo nataka ujitambulishe pale mbele ya kamera mtazamaji akufahamu Dorcas ni nani ah Dorcas ni mwimbaji wa nyimbo za injili ninaye mtumikia Mungu kupitia uimbaji ah napatikana Mwanza Ah, kwa hiyo ni mtu ambaye nimeokoka na mfahamu Yesu na namtumikia Mungu kupitia nyimbo za injili. Uliwahi kutoa albamu yako miaka mingi iliyopita, afu baadaye ukapotea kabisa. Na ulikuwa nchini Kenya, semoyo inaitwa Migori kule. Kwa nini uliamua kupotea hapa katikati? Nini kilikupoteza? Ah, nilikuwa tuna biashara tupo katikati ziliingiliana, nikawa bize na biashara kwa upande wa uimbaji nikawa nime down kidogo la lakini namshukuru Mungu nilipo rudi Mwanza mwaka jana 2021 nikaendelea sana uimbaji ndio nikatoa nyimbo nikaishuti inaitwa Chagua Uzima pia nyimbo iko YouTube nimeshaishuti kwa hiyo ukiingia huko utaiona hiyo nyimbo hebu tupatie akapela yake kwanza <laughs> Chagua chagua uzima chagua chagua baraka ala wapenda wampendao mambo sawa kwa Yesu mambo shwari kwa Yesu kumenoga kwa Yesu Ah I told us na album yako hii mpya imeshakamilika ama bado? Ah nimeshuti nyimbo moja hiyo nimeiweka YouTube ambayo ina, ina, inaenda kwa jina Chagua Uzima ni nyimbo moja eh. Lakini zipo nyimbo nane albamu ya kwanza. Ziko YouTube lakini sio zote nimeweka baadhi ya albamu ya kwanza na hii albamu ya pili nimeweka Chagua Uzima. Eh. Kitu gani ambacho una unakiona kwenye muziki wa injili na we unatamani ufanye tofauti? Uh, kwenye mziki wa injili tuseme labda ni kujitia tu moyo kujitia moyo kila sehemu kuna changamoto zake lakini mimi ninavyosema jambo moja ni kuto kukata tamaa eh yaani haitaki ukate tamaa ni kusimama tu imara ili uweze kusonga mbele na kufanya zaidi ya pale ulipofanya hmm. mwaka huu umekuwa mwaka wa namna gani kwa upande wako Uh, mwaka huu umekuwa mwaka mzuri kwangu wa neema sana maana hapo katikati nyuma sikuendelea sana na kutoa nyimbo zingine nilitulia kidogo lakini namshukuru Mungu kuanzia mwaka jana mwishoni maana hiyo nyimbo ya chaguo zima nimeishuti mwezi wa na moja mwaka jana kwa hiyo mpaka mwaka huu nimeendelea kutoa nyimbo zingine japokuwa bado sijazishuti e, mshatoa audio zingine bado sijazishuti kwa hiyo naona ni mwaka ambao ni mwema mwaka wa baraka mwaka wa mafanikio na maendeleo. Mm. Malengo yako ni yapi makubwa? Kihuduma ambayo unasema yes, haya natamani ni yafanikishe mwaka huu ama mwakani. Uh, malengo yangu makubwa kwanza tu ni watu wamjue Mungu kupitia njia ya uimbaji ninayoimba. Lengo kubwa ni hilo. Maana tumepewa hizo hiyo karama ili tuweze kumtumikia Mungu ili watu kwanza wamjue Kristo. Yaani kama mimi Mtu akisikia nyimbo yangu na akabarikiwa, mimi ni mafanikio makubwa sana kwangu. E, ni mafanikio makubwa japo kuna mafanikio mengine hivyo mbalimbali lakini jambo kuu 
watu yani wabarikiwe kupitia hizo ni maana ni, ni maubiri e, nyimbo ni maubiri kwa hiyo naona jambo kubwa watu wamjue Kristo kupitia uimbaji hmm. na u, u, kwenye mitandao ya kijamii unapatikana vipi a uh, kwenye mitandao ya kijamii napatikana kwa jina la Dorcas Lubuka uh, ukiingia YouTube unaandika tu yani andika tu chagua uzima au uh, kisha pata neno chagua uzima uka, ukalifungua kwa hiyo jina linakuja moja kwa moja Dorcas Lubuka kwa hiyo ukiandika hivyo Dorcas ukiandika chagua uzima utapata moja kwa moja na kwa jina langu Dorcas Lubuka kwa hiyo napatikana kwa Dorcas Lubuka mtandao mm. Ni mwimbaji gani wa muziki wa injili nchini Tanzania ambaye unamkubali sana na unapenda kazi zake, unapenda jinsi ambavyo anafanya huduma na ni vitu gani vikubwa ambavyo unajifunza kutoka kwake? Ah, naweza nikasema ni waimbaji wengi na wapenda wengi wa kimo wa kike. Lakini mwimbaji mmoja ambaye nilivutia yani mpaka nikaanza nikatamani hapa kuimba. Alikuwa mwimbaji sasa hivi ni marehemu Angela Chibalonza. Yaani kwa nikisikia nyimbo zake sana sana yani ainivutia sana japokuwa kwa wengi Angela kuna Pendo Mkone hao walinivutia lakini zaidi kwa ni Angela. Wimbo gani wa Angela Chibalonza ambao unaupenda sana na unataka utuimbie hapa sasa hivi? Niliupenda yawe umidiwe. Yawe uimidiwe kwa mataifa yote ya ulimwengu yawe eh hey, hapo inaona inatosha <laughs> all right um kwa waimbaji wa muziki wa injili hapa Mwanza kuna ushirikiano yani nyinyi mnashirikiana kweli vizuri yani ukitaji support kutoka kwa mwenzako unaipata kutosha na um, kama haipo unafikiri ni kwa nini Uh, ushirikiano upo kiasi chake sio kwamba upo japokuwa bado sio nimerudi sasa sijana una new ways wake sijana wenyeji sana waimbaji wengi zaidi lakini upo kwa kiasi chake upo ehe na hata kama labda utakuwa hauko sana kivile cha msingi ni kutokuta yani kutokukana tamaa yani mtu simama wewe kama wewe usione labda uone labda wana au moja labda washikamani labda na wewe sawa Wanzi labda kujibagua nini hapana. Cha msingi ni kushikamana. Ehe, cha msingi ni kushikamana. Hata kama kuna kitu kama hicho mimi nitazidi tu kuomba waimbaji wa Mwanza tuzidi kushikamana ku, na kusonga mbele. Yaani tuwe kitu kimoja. Mm. Ukipewa nafasi ya kuwa mwenyekiti la muda wa waimbaji wa muziki wa injili hapa kanda ya ziwa, vipaumbele vyako vikubwa itakuwa ni nini? Ah, nikipewa hiyo nafasi ya kuwa labda kiongozi kwenye umoja wa waimbaji mimi nitawaomba tu yani tushikamane tushikamane tuifanye kazi ya Mungu kwa umoja yani usione bali mwimbaji ni mdogo kamzarau labda ndo ameanza uimbaji ukamwona labda afai nini hapana yani nitapenda umuone mwimbaji mw, yani mw, hata kama ni mdogo yani umuone yuko sawa na wewe eh hilo nitapenda umoja na mshikamano mm. kitu gani ambacho Mungu alikutendea kwenye maisha yako na imekuwa kama ni ushuhuda wako wa miaka yote. Yaani unasema kiukweli mwaka fulani Mungu alinitendea jambo fulani si tu kwa akili zangu, si tu kwa uwezo wangu, lakini kwa namna ambavyo Mungu amenitendea. Huu shuhuda popote pale nitakapopewa nafasi ya kushuhudia, nitaushuhudia. Ah, niseme kwanza mimi, yani ushuhuda wangu mkubwa kwanza kabla hata sijaokoka nilikuwa yani najisikia tu vibaya mwili yani najisikia vibaya na kuwa mwili hauna nguvu nilikuwa naumwa tuseme nilikuwa najisikia vibaya yani, nipo nipo tu yani hata masomo siku yafanya vizuri sana kwa sababu nilikuwa naumwa kipindi hicho yani siwezi kutembea na nasikia tu mwili kuishiwa nguvu baba akanipeleka kwa waganga mbali mbali aliuza vitu vyake lakini sikupata msaada wote lakini yani kalibia kama waganga watano wa kienyeji Yaani sitembei vizuri yani nasikia tu maumivu mwili mzima kuchoka tu. Lakini cha ajabu uh, ikatokea neema ni kwa maana ilikuwa nimeenda sehemu moja inaitwa Igogo kwa, kwa mganga anaenda kutibiwa. Kufika kule sikupona. Mm, Kichofanyika kuna pasta alipita pale nyumbani kwa mamdogo. Tukaokoka mimi na mamdogo wote. Siku hii moja. Kwa hiyo kwa tumehubiriwa pale tukaokoka. Yule bani kama mama akamweleza mamdogo mnavyoumwa na mimi pia nikajeleza. Kwa hiyo akafanya maombi ya kuniombea. Akaniombea. Kwa hiyo pasta anaitwa pasta Peter Darmas. 
mpaka sasa na sali kwake natoka nitoke huko upande wa Kenya nimerudi na sali mpaka dakika hii ni kanisa la Four Square au jina lingine kifupi JDC liko hapo kanisa Tandabui Buzuruga hapo Tandabui ya Chuoni ndio kanisa liko hapo mm -hmm. kwa hiyo huyo pastor aliniombea yani akawa na bidii yani ni kidogo amekuja kuniona maombi nini kahudhuria kwa kwe sita sahau yani aliniombea ali nikapona kabisa bila dawa yoyote na nilikuwa nimetumia waganga wa dawa nilikuwa sisi si, uponyaji wote lakini huyo pastor alivyoniombea pastor Peter Darmas nikapokea uponyaji mpaka sasa hivi naendelea na wokovu mpaka leo sije kurudi nyuma mm. Kuna, kuna kuna mtu anakutazama sasa hivi na wokovu anauchukulia anaona kama uh, ni kitu cha kufikirika yani kama hakina majibu lakini bado yuko kwenye jambo ambalo anateseka nalo huyu mtu unamwambia nini kuhusu kwa mimi kwamba wokovu upo na matokeo ya wokovu pia yanapatikana uh, na pia tumwambia mtu kama huyu ambaye yuko labda nyumbani ameteseka na magonjo ezekana yeye ametembea kwa ganga kama mimi nilivyotembea amekosa msaada micha ya msingi ninachopenda kumwambia tu hebu aelekee kanisani mali alipo tu anaposikia wanamhubiri Mungu wa kweli maana pia wapo manabii wa uongo <laughs> wapo manabii wa uongo kwa hiyo angalia nenda sehemu gani ehe aende akapata uponyaji hivyo wachungaji ni wengi ambao wanaweza kuwa na mzigo wa kumsaidia mtu anaposikia kuna ma maombi yanatangazwa kuna kanisa na wanahudumia watu vizuri yanaomba tu asikae nyumbani akateseka ukombozi wake upo na uponyaji wa kweli upo kwa hiyo asikae nyumbani hebu aelekee kwa mchungaji ambaye anaona yuko labda jirani yake ambaye anaweza katika kwa urahisi maana mtu akiwa na umwa hauwezi akaenda baba mbali lakini pale maeneo anapoishi bado kuna makanisa yamemzunguruka sio kwamba eti hayapo makanisa ambayo yamemzunguka huyo mtu yapo kwa hiyo msingi asikae ndani aelekee kwenye madhabahu ya mchungaji ambaye yuko vizuri na mhubiri Mungu wa kweli na aende atapata uponyaji. Hmm. Ushauri wako kwa wanawake waimbaji wa muziki wa injili ambao wameanza na wamekata tamaa wengine wengine wamepotea kabisa ila wanafikiria eh hivi ni rudi tena ama ni surudi tena wewe umeweza kurudi so unawashauri nini wale ambao wamekata tamaa na wanaona kama hawezi tena kurudi na kuendelea na kumtumikia Mungu ah uh, mimi nawaambia tu asikae tamaa nadhani toka mwanzo nimesema yani usipokata tamaa utafika mbali na utafanya mambo mengi ambayo Mungu pia amekuwekea ndani yako kama talanta kwa mfano ya uimbaji uweze kumtumikia yeye na watu wapate kuokolewa kupitia wewe kupitia uimbaji useme kwa hiyo mtu asikae tamaa labda alikuwa anaimba akaacha Yaani asi maana mimi najua neno la Mungu nasema tutaendelea yani kuimba tutakoma tutaendelea mpaka mbinguni yani vitu vyote vitakoma kubiri ni kila kitu kitakoma lakini mbinguni itakuwa ni kuimba milele na milele milele kwa hiyo huduma aishi huduma <laughs> ya uimbaji aishi kwa hiyo mimi na, na, na wasitu ambao wamekata tamaa labda wamepitia mambo magumu sio nini naomba tu arudi wamtumikie Mungu katika uimbaji hivyo na lingine pia unajua kuna mwingine aliingia kwenye uimbaji lakini labda akawa hajishughulishi na chochote labda yupo tu anaimba hajishughulishi na labda biashara au kazi kwa hiyo cha msingi ni kujishughulisha yani hii huduma bila pesa iendi yani hii huduma ni pesa kwa hiyo ni kujishughulisha biashara hata kama ni ndogo ndogo sio lazima si ndo uwe na biashara kubwa yenye mapesa mengi hapana hata kama ni hela kidogo tanzanayo hata kama utaweka hapo nyanya utaweka matunda hapo tu vitu ni vingi ambavyo ukafanya mwimbaji kama mwimbaji ili aweze kujikwamua na mambo mengi kupitia huduma yake. Kwa hiyo naomba tu arudi wafanye kazi ya Mungu kupitia uimbaji na wajishughulishe. Hmm. So tuke tunamaliza hapa na Dokas nitampatia hii microphone uweze kuongea na Watanzania na waeleze jinsi ambavyo unapatikana namba yako ya simu, mitandao yako ya, ya kijamii, YouTube channel. Yes, come on. Uh, na wasalimu nyote watangazaji kwa jina la Yesu. Ah. Uh, <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu watazamaji. Ah, uh, ninawapenda sana katika jina la Yesu. Uh, mimi ni mwimbaji wa nyimbo za injili kwa majina naitwa Dorcas Lubuka. Nimekoka na mpenda Yesu napatikana Mwanza. Uh, tunamtumikia Mungu katika roho na kweli. 
Kwa hiyo kwa kunipata zaidi unaweza kaingia YouTube ukaandika tu chagua uzima. Alafu kishaandika hivyo utaona jina hapo limeandikwa limetokea limeandikwa Dorcas Lubuka. Kwa hiyo nakuomba tu uweze kunisupport, uweze kusubscribe, kulike, comment. Kwa hiyo nina kuomba sana uweze kunisaidia na kunisupport kwa njia hiyo. Na, na kwa mawasiliano yangu unaweza ukaandika hapo ni 0622779704 ah nitarudia tena 0622779704 basi kwa kuna nyimbo yangu ya albamu ya kwanza ambayo inaenda kwa napenda neno pia na nyeko YouTube nitaenda kuimba live Napenda neno lako Yesu Napenda mafundisho yako La nipa amani neno lako La nipa upendo Oh neno lako